El régimen de Franco era un régimen fuerte que era imposible abatir. El único enemigo serio era la desafición, por desgracia, de la Iglesia Oficial Católica. Los enemigos del régimen apenas le arañaban la piel. Cuando había acto terrorista, el régimen se reforzaba en su vitalidad y su deseo de permanencia. La izquierda española no puede derribar el régimen de Francisco Franco. Para derribar no necesita la ayuda y, si es posible, la iniciativa de la derecha neo-antifranquista que al fin se ha apeado del muro. Bien, la iniciativa fue aceptada por esa derecha neo-antifranquista. Porque, ¿acaso no fue esa derecha neo-antifranquista la que conservando la máscara, la máscara de la lealtad aparente a Franco, para conservar sus cargos y su influencia, y por consiguiente su capacidad de entrega del régimen, no fue esta derecha neo-antifranquista la que primeramente proyectó, luego propuso en las Cortes, luego defendió y luego aprobó esa reforma política que tenía en su interior el género patógeno de la ruptura con el régimen. Y acaso, para entenderlo mejor, no entendía el enemigo, que era muchísimo mejor, más eficaz, mucho más segura, la puñalada del, del amigo, aparente amigo, que está combatiendo a tu lado en la trinchera, no es lo más seguro para el éxito que el disparo del adversario que está enfrente desde la otra trinchera, que puede errar el blanco y por consiguiente no producir ningún efecto. La conclusión creo que no tiene posibilidad de disputa, es decir, que el enemigo de los derrotados, la anti-España, no pudo derrotar a España, fueron los traidores de España, los estados en el régimen 